আমি ভগবানের রাসলীলা আরম্ভ করব বলে কথা দিয়েছিলাম ভগবান কৃষ্ণের যে রাসলীলা কিন্তু পদে পদে ভয় পাচ্ছি যেখানে সাধারণ সমস্ত যে ভগবত গীতা ধরুন ইত্যাদি এই সমস্ত গ্রন্থের ক্ষেত্রেই অদ্ভুত একটা কথা বলা হয় শেষের দিকে যে ইদান্ত না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচনা এই কথাটা যারা সেই তপস্যা করেনি যারা এতদিন ধরে শ্রবণ কীর্তনের যাদের অনুরাগ হয়নি তাদেরকে বলা অথবা না ভক্তায় যা এই ভগবানের লীলার প্রতি ভক্তিমান নন তাদেরকে এই লীলার কথা বলাটা সর্বত্র নিষেধ কিন্তু তবু আমার মনে হয় কেবল যে আপনারা যারা সাধারণভাবে আমার বক্তব্য শোনেন সেখানে আমার মনে হয় যে এই ভারতবর্ষের এই অমূল্য সম্পদ এই রাস পঞ্চাধ্যায় ভাগবত পুরাণের আমার উচিত ছিল যেটা যে ভাগবত পুরাণের আরম্ভ থেকে সেখানে যে সমস্ত অসামান্য কাহিনীগুলো আছে জড় ভরতের কাহিনী কিংবা ধ্রুব প্রহ্লাদের কাহিনী এই সমস্ত কাহিনীগুলো আমার গজেন্দ্র মক্ষণ ব্রহ্মমোহন লীলা এই সমস্তগুলো আমার বলা উচিত ছিল আগে সেই সমস্ত বাদ দিয়ে যে আমি একটা রাষ্ট্রীয়া বলতে চাই সেটা আমার আমার দিক থেকেই মনে হয় ধৃষ্টতা সেটা বোধ হয় আমি ঠিক করি না কেননা আসলে আমার মনে হয় যে আমার কেবলই মনে হয় যে আমি এই সারা জীবন ধরে এই ভাগবত পুরাণের অনন্ত ভক্ত সাধুদের মুখে যে মানে তাদের মুখে যে বক্তব্য শুনেছি তাতে তারা যে যেভাবে রসাস্বাদন করতেন এবং আমার দিক থেকে যদি খুব জড়োভাবে দেখি তাহলেও এই যে রাসপঞ্চাধ্যায়ের যে কবিতা এ কবিতার একমাত্র পাশাপাশি আসতে পারেন কালিদাস আর কেউ নেই এরকম এমন অসামান্য কবিতা সেগুলোর একেবারে আস্বাদন আপনাদের দেব না এটা আমার কষ্ট হয় যেহেতু আমি এই ইউটিউবে আপনাদের সামনে আসছি আমার মনে হয় যে থেকে আপনারা বঞ্চিত থাকবেন এটা আমার মনে হয় দেখুন প্রথমে এটা বোঝার দরকার আগে যে কৃষ্ণ লীলার প্রতি কৃষ্ণ যে তার রাধা কিংবা অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে যে লীলাটা করছেন সেটা একেবারেই কামক্রীড়ার কোনো ব্যাপার নয় এটা আগে বুঝে নেওয়ার দরকার যদি কামক্রীড়া সেখানে ঘটেও থাকে তার অন্য তাৎপর্য আছে তার অন্য তাত্ত্বিক ভাবনা আছে সেসবের পেছনে কাজে সেই দিক থেকে মনটা যদি একটুখানি পরিশীলিত হয় তবেই এই লীলার কথা বলা যায় প্রথমত একটা জিনিস মানে এটা বলার প্রয়োজন আরও বোধ করি যে ভগবান কৃষ্ণ যে এটা একটা সাধারণভাবে বলা হয় যে রাম অবতারে তিনি মানে কৃষ্ণের যত খলা খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নর বপু তাহার স্বরূপ চৈতন্য চরিত্র আমৃতকার বলছেন যে কৃষ্ণের যত খেলা মানে সেটা অবতারাদি ইত্যাদি ক্রীড়া কৌতুক যত আছে সেগুলো তার মধ্যে নরলীলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবং অনেকেই এটা বলেন যে নরলীলার মধ্যে প্রথম আরম্ভ তো সম্পূর্ণ ভগবত সত্তায় যে আবির্ভাব সেটা তো রামচন্দ্র সেখানেও একটা বহুল রসের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সমস্ত রসটাই সেখানে একটা লিমিটেশনের মধ্যে থাকে সেটা দশরথের বাৎসল্য সেটা একটা আদর্শ পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় যে তিনি পিতাকে পিতা তাকে এতটাই ভালোবাসেন তাকে অভিষেক করতে গেলেন কিন্তু তিনি অভিষেক ছেড়ে দিয়ে বনবাসে গেলেন এই যে বনবাসে গেলেন এটা কিন্তু একটা একটা কিন্তু জিনিস ডিনোট করে যে প্রথমত আদর্শ স্থাপন যে একটা পুত্রের পুত্র সে বাবার কথা কতটা শোনে বাবার কথাটা কতটা চিন্তা করে বাবা মায়ের কথা যে শেষ পর্যন্ত সে বনেই চলে গেল পিতৃ সত্য রক্ষার জন্যে তিনি কিন্তু নিজের সত্য রক্ষা করার জন্য বনে যাননি 
পিতা সত্য করেছিলেন তার কনিষ্ঠা স্ত্রী হ্যাঁ কৈকের কাছে যে তোমাকে আমি বর দেব তিনি বলেছিলেন আমি সময় মতো চেয়ে নেব সময় মতো চাইলেন যেটা সেটা ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং রামচন্দ্রের বনবাস চাইবে এই যে রামচন্দ্রের বনবাস চাইলেন এবং তার পরিবর্তে ভরতের রাজ্যাভিষেক এই জিনিসটা তো দশরথ মেনে নিতে পারেননি তিনি তুমুল ঝগড়া করেছেন তার সঙ্গে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাকে বোঝাতে পারেননি সেখানে আদেশ দিচ্ছেন যেখানে রামচন্দ্রের অভিষেক রেডি হয়ে গেছে হ্যাঁ বৈশিষ্ঠ মনি আগের দিন বলে দিয়েছেন যে তুমি আজকে আজকে থেকে উপবাসী হও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি একদম খাটে শোবে না যে কোনো কাজ করতে গেলে তৎকালীন দিনের একটা কৃচ্ছ সাধন করতে হতো ব্রত রাখতে গেলে তার আগে উপবাস ইত্যাদি করতে হয় সেটা বললেন যে কালকে তোমার অভিষেক এবং তুমি আজ থেকেই তার মানে এতটা প্রস্তুতি এবং তিনি গিয়ে বলছেন সীতার কাছে কৌশল্যার কাছে যে আমাকে পিতা দশরথ কালকে অভিষেক করবেন এই জিনিসটা পুরো ঘুঁচে গেল পরের দিন এক লহমার মধ্যে কিন্তু সেখানে রামচন্দ্র বনে যাচ্ছেন এবং বনে যাচ্ছেন যে এই যে আদর্শ স্থাপন হল এর মধ্যে এর মধ্যে রস নেই যথেষ্ট পরিমাণ আছে তাই না এই যে ক্ষমতাটা এটা একটা বৈধ ক্ষমতার মধ্যে একটা রস সৃষ্টি হয় সীতাকে নিয়ে বনে যাচ্ছেন সীতার সঙ্গে বনে আছেন তার শৃঙ্গারের ভাবনাও সেসব জায়গায় পাওয়া যায় বিশেষ করে বর্ষা যখন নামছে শরৎকাল আসছে তিনি বলে ফেলছেন লক্ষণকে যে সীতার কথা বারবার মনে পড়ছে শৃঙ্গারিক ভাব এসব তার মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো তা সেখানে ভাই একটা আদর্শ ভাই যে একটা সাংসারিক ক্ষেত্রে একটা জগৎ সেই সব জায়গায় আদর্শ একটা স্থাপনের ব্যাপার সেটা রামচন্দ্র করে দেখালেন এবং সমস্তটাই কিন্তু এমন একটা লিমিটের মধ্যে থাকছে যে কোনো জায়গায় সব জায়গায় রামচন্দ্র লিমিটের মধ্যে থাকছেন যে সাগর যেরকম তার বিলাভূমি অতিক্রম করে না এটাকে বলে মর্যাদা মর্যাদা মানে কিন্তু লিমিট সেই মর্যাদা মানে কিন্তু ওই যে অপরের সম্মান তপরের সম্মান কিন্তু নয় মর্যাদা মানে কিন্তু লিমিট সাগর তার বিলাভূমি অতিক্রম করে না মানে মর্যাদা অতিক্রম করে না এই যে মর্যাদার তাৎপর্য তার জন্য রামচন্দ্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয় কিন্তু একদম রসের যে ক্ষেত্রগুলি সেই রসের ক্ষেত্রগুলি কিন্তু রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে সেইভাবে প্রকটিত হল না যা কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে হয়েছে এবং এটা বলাই হয় যে তিনি নিজে কি আনন্দ পেলেন এখানে ঈশ্বরের যে পরম ভাবনা সেখানে ঈশ্বরকে রসবস্তু বলা হয় স্বয়ং ব্রহ্মকে রসবস্তু বলা হয় হ্যাঁ রসও বই সাহ রসং হি ওয়ায়ং লবধানন্দী ভবতি মানুষ যখন সেই রস আস্বাদন করে সেটা আনন্দিত হয় সে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় যে যে রসের কথা উপনিষদ বলেছে সেই রস হচ্ছে পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যাওয়ার যে রস অর্থাৎ আমি তার সঙ্গে একাকার হয়ে গেলাম এখন এর মধ্যে কোনো রস আছে কি এটা যারা রসের তাত্ত্বিক মর্যাদায় আছেন রসকে যারা স্থাপন করেছেন তারা বলেন যে এখানে শান্ত রস তৈরি হয় শান্ত রস এখন শান্ত রস মানে তো একেবারে যোগীদের ব্যাপার সেখানে তারা কি ধরনের রস অনুভব করেন কি ধরনের আনন্দ তারা পান পরমাত্মার সঙ্গে একীকৃত হয়ে একীকৃত অবস্থায় কি আনন্দ পান সেটা আমাদের মতো সাধারণ জনের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এবং সেই যে রস যেটা উপনিষদের মধ্যে বলা হচ্ছে সেটা ওই রসং হি বায়ং লবধানন্দী ভবতি সেটাকে শান্ত রস বলে এখন শান্ত রসটা মানুষের সমস্ত একটা নির্বিকার চৈতন্য তৈরি হলো যে তার সুখ দুঃখ লাভ অলাভ সব জায়গায় তিনি 
এক আছেন এবং সমস্ত প্রাণীবর্গের মধ্যে তিনি ব্রহ্ম দর্শন করছেন নিজের মধ্যে সমস্ত প্রাণীবর্গকে তিনি সমস্ত মানে আত্মানং সার্বভূতেষু আর সর্বভূতানি চা আত্মানি নিজের আত্মার মধ্যে সমস্ত প্রাণীবর্গের তার অনুভূতি তৈরি হয় আবার নিজের এবং সমস্ত প্রাণীবর্গের মধ্যে তার নিজের অনুভূতি তার মানে আত্মার ব্যাপার হলো এখন এর মধ্যে যে রস নিশ্চয়ই মহানন্দ নিশ্চয়ই আছেন না হলে যুগের পর যুগ যোগীরা এইভাবে তপস্যা করেছেন কেন আত্মজ্ঞানীরা এইভাবে তপস্যা করেছেন কেন সে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু এই রস আমাদের গম্য নয় আমাদের পক্ষে উপলব্ধি যোগ্য নয় বরঞ্চ যখন তিনি সাকার হন সেখানে রামচন্দ্র যখন বনে যান সেটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা করুণ রসের যে উদ্রেক হয় আমরা সেটা অনুভব করতে পারি তাই না রামচন্দ্র বনে যাচ্ছেন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কই কেই তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন প্রায় এবং যাবার সময় তাকে গয়নাঘাটি খুলে রেখে যেতে বলছেন সমস্ত সীতাকে তাহলে বলকল ইত্যাদি যা সৎসামান্য দশরথ বললেন না আমার পুত্রবধূ সে খানিকটা গয়না পরেই যাবে তাই হোক থেকে খানিকটা গয়না টয়না পরে গেলেন বটে কিন্তু আমরা এই যন্ত্রণাগুলো অনুভব করব ঠিক মানে এগুলো কীরকম অনেকটা সেই ধরনের একটা কাব্য নাট্যের মধ্যে যে ধরনের একটা ভিলেইনাস অ্যাটিচিউড একটা এইরম ধরনের করলে পরে যে যন্ত্রণাটা নায়কের দিকে যে পক্ষপাত তৈরি হয় আমাদের সেইটাতে আমরা কষ্ট পাই আমরা সেইটাতে যন্ত্রণা সেখানে একটা করুণ রস তৈরি হয় রামচন্দ্রকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন রাবণ সেখানে রামচন্দ্রের যে বিলাপ একটা করুণ রস তৈরি হয় আবার সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন হচ্ছে যেখানে প্রথমত ধরা যাক বিবাহের সময় সেখানে একটা অন্য অন্যরকম রস তৈরি হয় এইভাবে একটা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ সেখানে বীর রস তৈরি হয় হ্যাঁ এখন এই যে যুদ্ধের ব্যাপারে বীর রস তৈরি হচ্ছে কিংবা যখন তখন নানান রকম বানর কিংবা ইত্যাদির সঙ্গে নানান ঠাট্টা রসিকতার সময় কখনো কখনো হাস্যরস তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই যে হাস্যরস হচ্ছে এই যে করুণ রস তৈরি হচ্ছে এই যে বীর রস তৈরি হচ্ছে এইগুলির মধ্যে একটা একটা কীরম যেন একটা চরমতার অভাব আছে ভবভূতি নাট্যকার তিনি উত্তর রামচরিত লিখেছেন যেখানে সীতা পরিত্যাগ হচ্ছে এবং রামচন্দ্র তার জন্য কতটা কষ্ট পাচ্ছেন সেখানে এতটাই করুণ রসের ভাবনা আছে যে অনেকে এরকমও বলেছেন স্বয়ং ভবভূতি বলেছেন যে কাব্যে একটাই রস হতে পারে কাব্যে শৃঙ্গার টিঙ্গার ছেড়ে দাও একমাত্র রস আছে সেটা হচ্ছে করুণ এই করুণ হচ্ছে একও রস এইটাই একটাই রস এটা ভবভূতির ভাবনা যেহেতু রামচন্দ্র কীর্তনা যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন সত্যি সেটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায় সেটা আমার এই যে শান্ত রস যেটা বললাম যেটা যোগীর ধ্যানগম্যম এই যে ব্যাপারটা সেটা আমাদের অনুভবের যোগ্যই নয় সেই শান্ত রস কারা অনুভব করে যারা যোগী এখন সেই শান্ত রসের অনুভূতি কীরকম লাগে কীরকম সেটা আমরা ভালো করে বুঝতে পারি না কিন্তু চরম করুণ রসের যে সমস্ত জায়গা সেটা কৃষ্ণলীলায় যেভাবে আছে সেটা যেন একদম লিমিটলেস কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন মথুরায় সে সময় গোপীদের যে ভাবনা লিমিটলেস মানে সেখানে করুণ রসের এমনকি এই যে রাস পঞ্চাধ্যায় সেখানে যে গোপী গীতের ভাবা ভাবনা আছে যে গোপীদের ছেড়ে কৃষ্ণ চলে গেছেন এক সময় সেখানে তার যে সেই করুণ রাসের যে উদ্রেক হয়েছে সেটা চরম একেবারে এমনকি আমি দেখেছি মানে কৃষ্ণকে মানে রসের সত্তায় তার তার যে প্রয়োগ কৃষ্ণের উপরে যত হয়েছে এরকম কোনো নায়কের উপরে হয়নি এবং একটা মূল গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ তাকে নিয়ে নাটকও লেখা হয়নি তখনও তাকে নিয়ে কাব্য সাহিত্যও সেরমভাবে রচনা হয়নি যেরমভাবে রামচন্দ্রকে নিয়ে অন্তত রঘুবংশ লেখা হয়েছে সেরকম ধরনের কোনো কাব্যগ্রন্থ পরবর্তীকালে কৃষ্ণকে নিয়ে লেখা কৃষ্ণ 
কেন লেখা হয়নি আমার এরকম ধারণা যে ভাগবত পুরা নিজেই এমন একটা কাব্য মানে গ্রন্থ তৈরি হয়ে গেছে ভাগবত পুরাণে যাতে করে বোধে অন্য লোকেরা এই সাহসটাই পাননি এত এত চমৎকারী ভাগবত পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সেখানে যখন রাসলীলা আরম্ভ হচ্ছে নয় যখন কংস বধ হচ্ছে বেশি দূর যেতে হবে না রাসলীলার কথা ছেড়েই দিন যখন কংস বধ হচ্ছে তখন একটা অদ্ভুত কথা বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের রূপ গোস্বামী তিনি উজ্জ্বল নির্মলিতে লিখছেন তাকে বলছেন অখিল রসামৃত সিন্ধু অখিল রসামৃত সিন্ধু এমন কোন রস নেই যা তার মধ্যে নেই এখন সেটা বিশেষ করে দেখুন এমনই একটা ব্যাপার কৃষ্ণ আবির্ভাবের পর তাকে নিয়ে যে কাব্য ইত্যাদি লেখা হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে রস বলতে একমাত্র ওই আটটা রস তার সঙ্গে শান্ত পি নবম রস এটা মানে প্রায় মানে প্রায় জোর করে ঢোকানোর মতো অবস্থা অষ্টৌ নাট্যে রসাস্মৃতা এই চিরকাল শুনে এসেছি যে শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকা ইত্যাদি অষ্টৌ নাট্যে রসাস্মৃতা আটটা নাট্যে রস হ্যাঁ শৃঙ্গার বীর ইত্যাদি এখন সেইখানে দাঁড়িয়ে শান্ত পি নবম রস শান্তকে বলা হচ্ছে শান্তকে নবম রস বলতে হবে যেহেতু তার মধ্যে একটা রসের আস্বাদনের ব্যাপার আছে যদিও সেটা সাধারণ লোক বোঝে না কিন্তু যোগীরা বোঝেন সেটা নিয়ে শাস্ত্র তৈরি হয়েছে অতএব স্বীকার করা হলো যে শান্ত পি নবম রস এমন কি যেসব প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রসশাস্ত্র আমাদের সংস্কৃতি আছে সেখানে কোথাও ভক্তিকে রসের মধ্যে আনাই হয় হ্যাঁ একমাত্র আনন্দবর্ধন তিনি এই শান্ত রসের ভাবনার মধ্যে একটা ভক্তি রসের ভাবনা তৈরি করেছেন আমি তার ডিটেলসে এখন যাচ্ছি না আমার যেটা বক্তব্য যে ভগবান কৃষ্ণ তিনি যখন নরলীল হলেন অর্থাৎ নরলীলায় প্রবেশ করলেন তার প্রথম দিন থেকে সেই যে শিশু কৃষ্ণ সেখান থেকে যে রসগুলো তৈরি হলো এই রসগুলো নাটকে ছিলই না কাব্য সাহিত্যে ছিলই না রূপ গোস্বামী এসে এই রসশাস্ত্রের জায়গাটা রেভলিউশনাইজ করে দিলেন করে দেওয়ার ফলে যেটা হলো যে বাৎসল্য রস সক্ষ রস এগুলি যে রস হতে পারে সেইগুলো তিনি প্রথম ডিফাইন করলেন আলটিমেটলি মধুর রস হচ্ছে শৃঙ্গার কিন্তু মধুর এই জন্যই বলছেন যে সাধারণ শৃঙ্গারের সঙ্গে যেহেতু ভগবান কৃষ্ণের শৃঙ্গারের তুলনা হয় না যার জন্য তাকে নামটাই আলাদা করে দিচ্ছেন যে মধুর মধুর রস মধুর রস এইভাবে মানে শৃঙ্গার শব্দটাই ব্যবহার করছেন না এখন এই যে শৃঙ্গার সেই মানে যেমন রূপ গোস্বামী বলছেন তাকে যে অখিল রসামৃত মূর্তি সেরকম একই সঙ্গে আমরা যখন রাস পঞ্চাধ্যায় পড়তে যাব তখনও নয় কংস বধ যখন হবে তখন কৃষ্ণ প্রবেশ করছেন সেই রঙ্গদ্বারে অর্থাৎ সেই অক্রুরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণকে তিনি নিয়ে গেছেন এবং নিয়ে যাবার পর সেখানে কৃষ্ণ একেবারে বাজারে ঘুরছেন যাকে বলে একটা ধোপার সঙ্গে দেখা হলো তার কাছ থেকে রঞ্জিত বস্ত্র নিলেন হ্যাঁ গয়লাদের বস্ত্র ছেড়ে ছুড়ে সেই সব পড়লেন আর কি বেশ কোচা টোচা দিয়ে পড়লেন আর কি এবং মল্লযুদ্ধ হবে কুবলায়া পীর একটা মানে সমস্ত হাতিকে রেডি করে রেখেছেন কংস তাকে তো ভুলিয়ে ভালিয়ে আনা হয়েছে যে মল্লদের সঙ্গে তার যুদ্ধ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে রঙ্গ প্রবেশ করছেন অর্থাৎ যেখানে মল্লদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে সেখানে প্রবেশ করবেন কৃষ্ণ সেখানে একটা শ্লোক উচ্চারণ করা হচ্ছে শ্লোকটা এইরকম যে মল্ল আমার শ্লোকটা যদি মনে থাকে মল্লানাম অশনি নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মর মূর্তিমান গোপানাং স্বজন অসতাং শীতি বুঝাম শাস্তা সপিত্র শিশু মৃত্যুর ভোজপথের বিরাড বিদুষাম তত্ত্বং পরং যোগিনাম বৃষ্ণীনাং পর দেবতে বিদিত রঙ্গঙ্গত সাগ্রজ এর বিশেষ্য পদটা হচ্ছে এই যে ভগবান কৃষ্ণ 
সাগ্রজ অগ্রজ বলরামের সহিত সাগ্রজ আমরা যদি দন্তস্বটা ব্যবহার করি সহিত অর্থে আপনি এই নেমন্তন্ন বাড়িতে সপরিবারে আসবেন সপরি স মানে শহীদ পরিবারের সহিত আসবেন তো সাগ্রজ অগ্রজ তার সঙ্গে দন্তস্বর সন্ধি হলো সাগ্রজ তাহলে রঙ্গঙ্গত রঙ্গতে উপস্থিত হলেন সাগ্রজ কিরকম তার চেহারাটা দেখাচ্ছে সেখানে তার চেহারা বর্ণনা করছে মল্লানাম অশনি যেন সমস্ত মল্ল যারা রেডি করে রেখেছেন কংস তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল যারা মানে ভারতবর্ষের সমস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল যারা তাদের সমস্ত রেডি করে রেখেছেন কংস তো কৃষ্ণকে দেখে কি মনে হলো কৃষ্ণকে দেখে মনে হলো মল্লানাম অশনি মল্লদের কাছে তাকে দেখতে দেখতে লাগলো অশনির মতো অর্থাৎ বজ্রপাত হলে যেরকম হয় হ্যাঁ সেই রকম লাগলো তাকে দেখতে মল্লানাম অশনির নৃণাং নরবর যারা সমস্ত লোকজন সাধারণ পৌরজন জনপদবাসী হ্যাঁ তাদের কাছে নরবর মানে মানুষ কিন্তু একটা অদ্ভুত ধরনের ভালো মানুষ অদ্ভুত ধরনের বড় মানুষ এরকম তাদের মনে হচ্ছে নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মর মূর্তিমান সমস্ত স্ত্রীলোকের কাছে তিনি সাক্ষাৎ ভালোবাসার দেবতার মতো অ্যাপিয়ার করলেন সবারই তাকে ভালো লাগে এইরকম স্ত্রীণাং স্মর 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 মানে কি স্মর মানে কামদেব কিন্তু স্মর কেন যেহেতু কামদেব স্মরণ মাত্রই কামনার উদ্রেক হয় এই জন্য তার এক নাম স্মর যেহেতু স্মরণ মাত্রই তাকে স্মরণ করা মাত্রই কামনার ভাবনাটা স্মরণ করা মাত্রই কামনার যদি উদ্রেক হয় সেই জন্য তার নাম স্মর স্ত্রীণাং স্মর মূর্তিমান স্ত্রীলোকের কাছে তিনি মূর্তিমান ভালোবাসার দেবতার কোন শরীর নেই তাই না মদন দেবের কোন শরীর নেই তাকে শিব ধ্বংস করে দিয়েছে না ভস্মা অবশ্যই মদন অঙ্গ চকার তাকে ধ্বংসই করে দিয়েছে কিন্তু তিনি তাকে তার সত্তাটা তিনি জিয়ে রেখেছিলেন রতিবিলাপ যখন হলো স্বামীকে বাঁচানোর জন্য মদনের স্ত্রী যখন প্রচুর কান্নাকাটি করলেন শিবের কাছে এবং সেই বিলাপটা এই যে বিলাপ হ্যাঁ অথসা পুনরেব বিউহলা বসুধা লিঙ্গন ধূসরস্তনি বিলাপ বিকীর্ণ মূর্ধজা সমদুখাম ইব কুরবতি স্থলিন ছন্দটা নামই বিয়োগিনী ছন্দ কালিদাসে আছে রঘুবংশের আরে মানে কুমার সম্ভবের একটা চ্যাপ্টার রতিবিলাপ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার উল্লেখ করেছেন ধনিয়া উঠিল নিখিল বিশ্ব রতিবিলাপ সঙ্গীতে সেই যে রতিবিলাপ সেটাতে আশুতোষ মহাদেব শেষ পর্যন্ত খুশি হয়ে বললেন যে ঠিক আছে ভালোবাসার দেবতার উপস্থিতি সর্বত্র থাকবে কিন্তু তার শরীর থাকবে না যার জন্য স্মরণ স্মরণ মাত্রেই তার আগমন হয় হ্যাঁ ভালোবাসার দেবতা যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না যে পঞ্চস্বরে মানে এই যে দগ্ধ করে করেছ একই সন্ন্যাসী বিশ্বময় দিয়েছ তার ছড়ায় তাহলে বিশ্বময় তিনি ছড়িয়ে আছেন স্মরণ মাত্রই তার উদয় হয় কিন্তু কৃষ্ণের কথা কি স্ত্রীণাং স্মর মূর্তিমান তিনি মূর্তিমান যেন ভালোবাসার দেবতা তাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে হ্যাঁ স্ত্রীণাং স্মর মূর্তিমান গোপানাং স্বজন যত গোপ আছে কৃষ্ণের সঙ্গে তো তার সখা বন্ধুরা সব এসেছিল মথুরাতে তাদের কাছে তিনি কি রকম স্বজন নিজের লোক কাছের লোক আমাদের যেমন আত্মীয় স্বজন হয় সেরকম গোপানাং স্বজন অসতাং স্মৃতিভুজাং শাস্তা সমস্ত অসৎ প্রকৃতির যে সমস্ত রাজারা তাদের তিনি 
শাস্তি বিধান করতে পারেন শাস্তা মানে শাসন করেন শাস্তা শাস ধাতু মানে শাসন করা শাস্তা যেরকম দা ধাতুর থেকে দাত্রী দাতা সেরকম শাস শাস ধাতুর থেকে শাস্ত্রী শাস্তা হ্যাঁ এই যে শাস্তা কাদের শাস্তা অস্তাং সেতি ভোজা দ্বারা সৎ নয় এই রকম যে সমস্ত রাজারা স্বয়ং কংসের কাছে এসছেন তিনি ওয়ান অফ দেম অসতাং সিতি ভোজাং শাস্তা সপিত্র শিশু আর পিতা মাতার কাছে তিনি একেবারেই শিশু এই যে কংসের কাছে এসছেন এখানে খবর তো পেয়ে গেছেন সেখানে তো বসুদেব রয়েছেন দেবকী রয়েছেন তো মথুরায় তাই না তারা খবর পেয়ে গেছেন তারা ভাবছে কংস আমার সেই ছোটোবেলাতেই আমার ছটা ছেলে মেয়েকে ধ্বংস করে দিয়েছিল মেরে হ্যাঁ পাথরে আঘাত করে মেরে ফেলেছিল না জানি এই শিশু কৃষ্ণের কি হবে বালক তখন কৃষ্ণ মোটামুটি যৌবানব ধত সেই অবস্থায় তাকে শিশু মা বাবার কাছে সবসময় তিনি শিশু বলছেন এই মল্লদের সঙ্গে যুদ্ধ করাবে কংস কি না করবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো রাখছে তেজিসেন কিন্তু কেন সপিত্র শিশু তার মানে কি যে বাৎসল্যের যে অবদানটা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ পিতা মাতার কাছে কিন্তু একেবারেই তিনি শিশু তার মানে একটা লোক কত রকম ভাব রাখছে শাস্তা সপিত্র শিশু তাহলে গোপানাং সজন অসতাং স্থিতি ভোজাং শাস্তা সপিত্র শিশু মৃত্যুর ভোজপথের ভোজপতি কংসকে তিনি ভোজ কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন ভাগবত পুরাণেই বলা হচ্ছেন ভোজানাং কুল পাংশন ভোজ যারা আছেন তাদের কুলের সবচেয়ে নোংরা অর্থাৎ কুলের একেবারে কুলাঙ্গার যাকে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই যে মৃত্যার কাছে মৃত্যুর মতো মৃত্যুর ভোজ পথে বিরাট অবিদুষাম হ্যাঁ যারা কিছুই বুঝতে পারে না তাদের কাছে তিনি বিরাট পুরুষ হ্যাঁ বিরাট কিছুই বুঝতে পারে না তার ভগবান তো ভগবান ভগবান নয় তো ভগবান নয় এই রকম যাদের বোধ আর কি কোনো কিছুতেই যাদের কোনো উত্তেজনা হয় না এরকম মানুষও আমি অনেক দেখেছি জীবনে একটা অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ দেখেছি যে ও আচ্ছা সব কিছুতেই তাদের আর কোনো রকম উত্তেজনা হয় না ভালোতেও উত্তেজনা হয় না খারাপেও উত্তেজনা হয় না এবং অদ্ভুত ধরনের তমগুণী মানুষ দেখেছি আমি যাদের সঙ্গে অবধারিতভাবে একেবারে সত্যগুণী মানুষেরও কিন্তু একটা তুলনা হয় আপনারা তো এটা জানেন যে উত্তমের স্বভাবের সঙ্গে অনেক সময় অধমের স্বভাবটা একরকম দেখা যায় হ্যাঁ সত্যগুণের চরম অধিকারের সঙ্গে তমগুণের চরমের সঙ্গে কিছু কিছু মিল কিন্তু পাওয়া যায় তাই বলে সত্যগুণের অধিকারী আর তমগুণের অধিকারী তো এক নয় কিন্তু এই যে তমগুণাশ্রিত মানুষগুলো যাদের কোনো কিছুতেই কোনো বোধ হয় না তাদের কাছে তিনি বিরাট অর্থাৎ যেমন ধরুন অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন দেখ তিনি মোটেই অভিজ্ঞ লোক নন বোকা লোক নন কিন্তু তার কীরকম লেগেছিল তারই যেরকম লেগেছিল তো এই সাধারণ লোক ও আচ্ছা বাবা এই বড় মানুষের ব্যাপার এইরকম আর কি ব্যাপারটা হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়ালো এই যে এই যে সমস্ত লোকগুলো একজন একজন করে দেখছে বিরাট অবিদুষাম তত্ত্বং পরং যোগীরা আর তিনি যোগীদের কাছে পরম তত্ত্ব 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 মানে কি আসল কথাই তত্ত্ব শব্দটা একটা অদ্ভুত শব্দ যার মধ্যে যে গুণ আছে সেটা হলো তার তত্ত্ব অর্থাৎ ধরুন জলটাকে যদি বলি তত তার মধ্যে সত্য গুণ আছে এটা হলো তার তত্ত্ব অর্থাৎ জলের গুণ স্বভাব ধর্ম যেটা বলে তাই না সেটা হলো তত্ত্ব গরুর মধ্যে সাহেবরা বলেন আমার কাউনেস গোত্ব যার মধ্যে আছে সেটা হলো তত্ত্ব আসলে অদ্ভুত একটা কথা এই শব্দটার মধ্যে দিয়েই ব্রহ্ম দর্শন করে দিয়েছেন এমন একটা শব্দ তৎ মানে তিনি আর 
তার যে ভাব সেটা তত্ত্ব এই হলো আসল কথা অর্থাৎ আমাকে যদি বলা যায় তুমি কে তুমি তিনি এইটা তত্ত্ব হ্যাঁ আমাদের তো সমস্ত ব্রহ্ম ভাবনার কথা যখনই বলা হবে যে তুমি কে তোমার ভেতরে কি আছে তুমি নিজেকে কি এই শরীরটাকে তুমি বলো না আমার শরীরটা কিন্তু আমি নই আমি তাহলে কে আমি তিনি অহম ব্রহ্মাস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি যদি হয় তাহলে তৎত্ব আমার মধ্যেও কিন্তু সেই তত্ত্বটাই আছে তৎত্বমসি শ্বেত কেত সেইটা সেই তিনি তুমি শ্বেত কেতু এই যে তত্ত্ব এই তত্ত্ব কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যেই যার যেটা স্বধর্ম যার যেটা যার মধ্যে বর্তমান আছে সেটা হলো তার তত্ত্ব গরুর মধ্যে গোত্ব আপনি যা কিছু দেখবেন একটা একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে এই যে কাঁচত্ব এই যে ব্যাপারগুলো এইগুলোকে আমরা তত্ত্ব বলি স্বধর্ম স্বগুণ স্বভাব এইটাকে তত্ত্ব বলা হয় তাকে ধর্মও বলা হয় কখনো কখনো এইটাই হচ্ছে প্রধান ন্যাচারাল যে জিনিসটা যার মধ্যে বর্তমান তোমার মধ্যে তিনি আছেন অতএব তা তোমাসি তা তোমাসি শ্বেতকে তো এইটা কে বলে তত্ত্ব যোগীরা সেই তত্ত্ব ব্রহ্মকে তৎত্বম সেইটা তুমি তিনি হচ্ছেন তুমি তত্ত্বমাসি তত্ত্বং পরং যোগী না আর কি বিষ্ণির আর হচ্ছেন বৃষ্ণিনাং বৃষ্ণি কারা বৃষ্ণি হচ্ছেন কৃষ্ণ যে বংশে জন্মেছেন সাত্ত তো বলে একজন রাজা ছিলেন তার কতগুলি ছেলে ছিল তাদের একজনের নাম বৃষ্ণি একজনের নাম অন্ধক একজনের নাম এমনও আছে কুকুর কুকুর বংশীয় তাও আছে এরকম অনেকগুলি যে বংশ ধারা চালু হয়েছিল সাত্ত থেকে তাদেরই একটা বংশ হচ্ছে বৃষ্ণি বৃষ্ণি নাং পরদেবতে বিদিত রঙ্গত সাগ্রচন অর্থাৎ বৃষ্ণিদের যে পরম দেবতা অর্থাৎ বৃষ্ণি বংশ সম্পূর্ণ বংশটাই কৃষ্ণকে তাদের দেবতার মতো মানত দেবতা নন কিন্তু তারা দেবতার মতো মানত যেহেতু আলটিমেটলি বৃষ্ণি বংশের সমস্ত কিছু তিনি ডাইরেক্ট করেছেন আমি ভবিষ্যতে কোনো দিন যদি মহাভারতের কথা বলতে পারি আপনাদের কাছে তখন বোঝানোর চেষ্টা করব যে কৃষ্ণ তার বংশের মধ্যে কখনো রাজা হননি বাট হি ওয়াজ দ্য কিং মেকার এটা মাথায় রাখুন ফলে তিনি দেবতার মতো সম্মান পেতেন বৃষ্ণি বংশের মধ্যে কিংবা অন্যান্য ওই জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বৃষ্ণি অন্ধক কুকুর যারাই আছেন হোল সাত্ত বংশের মধ্যে তিনি দেবতার সম্মান পেতেন বৃষ্ণি রাং পরদেবতে ইতি বিদিত পরদেবতা ইতি বিদিত এরমভাবেই তাকে তাকে পরদেবতা পরম দেবতা বলে মান্য করত বৃষ্ণিদের খবর এখনই ঢুকে যাচ্ছে এই যে ভোজ একজন কিন্তু ওই বৃষ্ণি ওই ওই সাত্ত বংশের একজন লোক যার কুলে কংস জন্মেছেন কিন্তু কংস যাকে যার পিতাকে একবারে কারাগারে বন্দি করেছিলেন নিজে বড় হবার জন্যে পিতাকেই তিনি বন্দি করে রেখেছিলেন তার নাম উগ্রসেন তিনি অবধারিতভাবে ভোজ বংশের মানুষ সেই যে ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক ইত্যাদি বিশাল জ্ঞাতি গোষ্ঠী যার মধ্যে কৃষ্ণ দেবতার সম্মান পেতেন এখনো নয় পাবেন মথুরায় যখন আসছেন তখনও সেটা নয় আলটিমেটলি এই মহাভারতে আছে যে অষ্টাদশ কুলাবরই আঠেরোটা কুল অর্থাৎ আঠেরোটা আমি বলি আমি বলি অলিগার কি আঠেরোটা কুলো প্রধান তারা আলটিমেটলি কৃষ্ণের একবারে কৃষ্ণের যে যে ক্ষমতা সেটা মেনে নিয়েছিল এবং বাই ডিপ্লোম্যাসি বাই শিয়ার ডিপ্লোম্যাসি 
কিন্তু কংসকে কৃষ্ণ মেরে ফেলতে পেরেছিলেন কংসের জন্য তাকে ধনুর্বান হাতে নিতে হয়নি তার যেমন কাপড়টি ছিল এটাই কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য লোকে বলে বলে যে রাবণকে বধ করার জন্য তাকে এত ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়তে হয়েছে রামচন্দ্রকে কিন্তু কৃষ্ণের হচ্ছেন এমনই মোহন রূপ তার এমনই একটা অদ্ভুত রসময় তার চেহারা যে কংসকে মারার সময় তাকে ধনুকবান হাতে নিতে হয়নি একটা গদা খরচা করতে হয়নি কিচ্ছু না কংসকে চুলে ধরে তিনি রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘুরিয়েছিলেন শুধু অ্যান্ড হি ডায়েট এই যে একটা কথা বলে যে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ যদি কাউকে মারে নো তবুও তার ওই মাথার শিখি পুচ্ছটি নড়ে না হ্যাঁ তার কোনো বত্তয় হয় না এটা হচ্ছে পরম রসবিগ্রহের একটা বড় লক্ষণ যে তার নিজের চেহারার কোনো চ্যুতি হয় না যেরকম তার ছিলেন তেমনই আছেন এরকম আমার বক্তব্য এই শ্লোকটা পড়লাম কেন শ্লোকটা পড়লাম এই জন্যে যে ভাগবত পুরাণের সমস্ত বিশেষজ্ঞ টিকাকারেরা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছেন চৈতন্য পার্ষদ সনাতন গোস্বামী একজন আছেন বংশীধর জীব গোস্বামী স্বয়ং শ্রীধর গোস্বামী পাদ মানে শ্রীধর স্বামী তিনি যে কত বড় একজন খুব সংক্ষিপ্ত টিকা করেন তিনি সেই সংক্ষিপ্ত টিকার মধ্যেও এই শ্লোক যখন হচ্ছে তিনি লিখছেন শৃঙ্গারাদি সকল রস কদম্বক মূর্তি শৃঙ্গারাদি সকল রস কদম্বক মূর্তি কদম্ব মানে কি কদম্ব মানে তো আমরা জানি কদম ফুল কদম্বয়ে কদম্ব মানে হচ্ছে সমূহ কদম্ব শব্দটার মানে করার সময়ও খুব মজা করেছেন যারা মানে করেছেন কোষকার যারা বলছেন কদম্ব নিকুরম মেসিয়াত নিকুরম্ব মানে সমূহ সমূহ বলতে পারতেন কিন্তু কদম্ব শব্দটা ব্যাখ্যা করার সময় মানে একটা কবিত্বময় শব্দ ব্যাখ্যা করার সময় আর একটা কবিতার মতো শব্দ ব্যবহার করছেন কদম্ব নিকুরম মেসিয়াত কদম্ব মানে সমূহ তাহলে সকল রস কদম্বক মূর্তি সমস্ত রস সমূহের মূর্তি স্বরূপ মানে সনাতন গোস্বামী থেকে আরম্ভ করে শ্রীধর স্বামী বংশী বদন বংশী ধর থেকে আরম্ভ করে জীব গোস্বামী তারা যারা টিকা করেছেন এই শ্লোকের তারা প্রত্যেকে বলছেন যে আমাদের যে নটর নটা রস আছে শান্ত পি নবম রস শৃঙ্গার হাস্য বীর শৃঙ্গার হাস্য করুণার রৌদ্র বীর ভয়াবা হ্যাঁ এ ভৎসা অদ্ভুত শান্তাদ্যা এই যে নটা রস আছে এই নটা রস বলছেন এই যে কৃষ্ণ প্রবেশ করছেন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছেন নটা রসই তার মধ্যে দেখা গেল আমরা এই নটা রস কি করে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ কিনা সেই যে প্রথম শ্লোকটা আরম্ভ করেছিলাম কি আরম্ভ করেছিলাম মল্লানাম অশনির নৃণাং নরবর স্ত্রীনাং স্মরম এই যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে পৌর জনপদি পর্যপদের মধ্যে তিনি নরবর শ্রীলোকের কাছে তিনি স্মর অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভালোবাসার দেবতা গোপানাং স্বজন এই প্রত্যেকটা বলছেন নটা রসই ভগবান কৃষ্ণের মধ্যে পাওয়া যায় সকল রস কদম্বক মূর্তি যেটাকে রূপ গোস্বামী বলছেন অখিল রসামৃত মূর্তি আমি এই যে কৃষ্ণের প্রবেশ করাটা প্রবেশ করাটা নিয়েই ভাগবত পুরাণ কীরকম একটা শ্লোক নামি দিয়ে সেখানে রাসমঞ্চে আমি উপস্থিত হব কি করে আমি জানি না এইসব ধারগুলো পেরোতেই পারছি না তো যে তাকে একটা সকল রস কদম্বক মূর্তি হিসেবে তো আগে স্থাপন করার দরকার আমার তো আগে বলার দরকার ছিল যে তিনি যশমতির কাছে কেমন আমার তো আগে বলার দরকার ছিল যে তার সূক্ষ্ম রসটা কেমন তাই না তারপরে তো শৃঙ্গারে যাবার প্রশ্ন আসে তো কি বলেন আমার এখনই রাস পঞ্চোধ্যায় আরম্ভ করাটা উচিত নয় এই যে আরম্ভ করছেন আর একটা দেখুন এই যে কৃষ্ণ প্রবেশ আমি আমি ওই অপ্রসঙ্গে কথা বলতেই সবসময় তো ভালোবাসি প্রবেশের 
খরতারা দেখুন কৃষ্ণ প্রবেশ করছেন আমি বৃন্দাবনের কথা বলি সেই জায়গাটা বারাহা পিরং নটবরপু কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জে আসছে যশমতি তাকে গোষ্ঠে যাওয়ার জন্য বিদায় দিয়েছে অর্থাৎ গরু চড়াতে তুমি যাও গরু টরু নিয়ে বৃন্দাবনের জায়গাটাই আসছে দুপুরবেলায় রাধারানির সঙ্গে তার দেখা হবে এসব আমার কাছে উজ্জ রইল কিন্তু প্রবেশ করছেন সেই প্রবেশটা কিরকম বারাহা পিরম নটবরা বপু নটবরা বপু বেশ নাটুকের চেহারা তার একেবারে মাথা একখানা সেকি পুচ্ছ আছে বরাহা পিরং নট বর বাপু বরাহা পিরং নট বর বাপু কর্ণয় কর্ণিকার তার কানে কর্ণিকার ফুল গোজা হ্যাঁ বরাহা পিরং নট বর বাপু কর্ণয় কর্ণিকার বিভ্রত বাস কনক কপি সঙ্গ বৈজয়ন্তী জমাল আর একখানা বাস পিত বাস পড়েছেন কনক কপিস কনক মানে সোনার মতো ওই রকম হলদেটে একটা কাপড় তিনি পড়েছেন বিভ্রত বাস কনক কপিস বৈয়ন তিন জমাল আর গলায় একখানা অন্তত নটা ফুলের মালা নয় রকমের ফুলের মালাকে বলে বৈজয়ন্তী বৈজয়ন্তী মালা আমরা তে বলি না বৈজয়ন্তী বৈজয়ন্ত বৈজয়ন্তী মালা একজন নায়িকার নামই আছে বৈজয়ন্তী মালা এখন এই যে বৈজয়ন্তী এই বৈজয়ন্তী মালার বিশেষত্ব হচ্ছে তার মধ্যে ন রকমের ফুল থাকে হ্যাঁ বৈজয়ন্তী মালা গাঁথা হয় সেইভাবে তাকে বলে বৈজয়ন্তী হ্যাঁ তাহলে এই যে বিভ্রত বাস কনক কপিসম বৈজয়ন্তী চ রন্ধ্রান বেনু রধর সুধয়া পূরয়ন গোপ বৃন্দই তিনি সমস্ত গোপ সঙ্গেতে রাখালের মেলা তাদের সঙ্গে তিনি প্রবেশ করছেন কি করতে করতে রন্ধ্রান বেনু রধর সুধয়া অর্থাৎ অধর সুধার মাধ্যমে তিনি সমস্ত বেনুর যে ফুটোগুলো আছে রন্ধ্রান রন্ধ্র মানে ফুটো তাই না রন্ধ্রান বেনোর অধর সুধয়া পুরয়ন গোপ বৃন্দই অর্থাৎ সুর পূরণ করছেন তিনি এই বাঁশিতে সুর তুলতে তুলতে তিনি রন্ধ্রান বেনোর অধর সুধয়া পুরয়ন গোপ বৃন্দই কোথায় প্রবেশ করছেন বৃন্দারণ্যম স্বপদ রমনম স্বপদ রমন স্বপদ রমন রমন বসতি রমন বসতি মানে যেখানে পা ফেলতে তার ভালো লাগে বৃন্দাবনে আসতে কুঞ্জে কুঞ্জে আসতে ভালো লাগে তার কুঞ্জে কুঞ্জে বিহারতি নকে না পে সংলস্যতেসু তাকে কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করতে দেখা যাবে কেউ তাকে দেখতে পাবে না এ তো স্বয়ং চৈতন্য চরিতামৃত কার তার গোবিন্দলীলা আমৃতে এই শ্লোক উচ্চারণ করেছেন যে কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরতি নকে না পে সংলস্যতে এই যে বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রবেশ করছেন সেই জায়গাটা কেমন বৃন্দারণ্যম স্বপদ রমনম যেখানে তার পা ফেলতে ভালো লাগে রমন আনন্দ লাগে স্বপদ রমনম এবং তিনি যখন পা ফেলেন সেটা স্বপদ রমনম অন্যের কাছেও সেটা সেরকম আনন্দের হয়ে ওঠে এমন একটা বৃন্দাবনের কুঞ্জ বৃন্দারণ্যম স্বপদ রমনম প্রাবিশত গীত কীর্তি যার কীর্তি সকলে জানে সেই তিনি প্রবেশ করছেন দেখুন প্রবেশটা বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করছেন এখানে তার একমাত্র শৃঙ্গার মূর্তি ছাড়া কিছু নেই কিন্তু শৃঙ্গার রস হচ্ছে এমনই একটা রস যেই রস ব্যাখ্যা করতে গেলে সব রস লাগে তার মানে শৃঙ্গার রস মানে সমস্ত রসের শিরোমণি সেটা আপনি যদি একটা ভাব ভালোবাসার কথা বিশ্বাস বরণ বর্ণনা করতে চান তাহলে দেখবেন প্রথমে দেখা হচ্ছে না তারপরে বিরহ তৈরি হচ্ছে করুণ রস তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে মারামারি করে তাকে আনতে হলো দেখুন শৃঙ্গারের মধ্যে সমস্ত রস বর্তমান 
খেয়াল করে দেখবেন আমি ভুল বলছি কি না হ্যাঁ তার মানে এই যে বৃন্দাবন সেখানে শপদরমন যে মূর্তি সেটা শৃঙ্গার রসের চায় না আমি যদি রাস পঞ্চাধ্যায় কোনো দিন বলতে পারি সেটাও শৃঙ্গার রসের বর্ণনা হবে কিন্তু মধুর রস সেটা মনে রাখবেন একদম সাধারণ শৃঙ্গার সেটা নয় কিন্তু আমি প্রবেশের কথাটা বলছিলাম বলছিলাম যে ওই বৃন্দাবনের প্রবেশের তার চেহারাটা কেমন আর কংস অর্থাৎ তিনি যে বিরাট রাজত্ব এরপরে তো আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে যাবেন না এরপর দ্বারকা আসবে হ্যাঁ সেখানে যে প্রবেশ করছেন তিনি সেখানে তার চেহারাটা কেমন সেখানে চেহারা মল্লানাম আসনির সমস্ত রস সেখানে এক জায়গায় আসছে মল্লানাম আসনির নেনাং নরবর ভেদ করে করে রস আসছে নেনাং নরবর স্ত্রীরাং স্মর মূর্তিমান গোপানাং স্বজন শতাং সেতিভুজাং শাস্তা সপিত্র শিশু মৃত্যুর ভোজপতের বিরাট বিদুষাং তত্ত্ব পরং যোগিনা বৃষ্ণিনাং পর দেবতে বিদিত রঙ্গাগ্র আজকে শুধু প্রবেশটুকুই বললাম যেখানে প্রবেশ করছেন তিনি যে অখিল রসামৃত মূর্তি তিনি যে সক শৃঙ্গারাদি সকল রসা কদম্ব কমূর্তি আমি শুধু সেইটা বলার চেষ্টা করলাম আজকে দেখি পরের দিন আবার কি নিয়ে আসতে পারি রাস মঞ্চে প্রবেশ করতে পারি কিনা জানি না এরকম করতে করতে কদিন কাটবে সকলে ভালো থাকুন